D'un côté, vous avez l'un des VPN les plus fiables du marché et il n'est vraiment pas cher. De l'autre, vous avez un VPN qui vient de la même équipe qui nous a donné ProtonMail. La même équipe qui fait face à un scandale lié au partage de données. Ils ont promis que cela n'affecte pas leur VPN et après tout, ProtonVPN offre une version gratuite plutôt sympa. Alors, faut-il payer pour PrivateVPN, continuer d'utiliser le forfait gratuit de ProtonVPN ou même choisir son forfait payant PrivateVPN obtient une note de 4 étoiles sur Google Play et reçoit régulièrement de très bons scores sur les sites d'avis en ligne. ProtonVPN a plus de 4 étoiles sur Google Play et obtient également de très bons scores sur les sites d'avis en ligne. Les amis, il nous faut un peu plus que des étoiles pour vous aider à choisir entre les deux. Dans ce match ProtonVPN contre PrivateVPN, je vais vous faire une comparaison complète et détaillée de ces services ainsi que de leurs pour et contre. Cela va vous aider à déterminer quel service et même quel forfait vous conviendra le mieux. Alors, quel service est le plus rapide PrivateVPN a un grand nombre d'emplacements, mais pas beaucoup de serveurs. Toutefois, il offre toujours plus de serveurs que le forfait gratuit de ProtonVPN, qui est assez limité. Malheureusement, les forfaits payants de ProtonVPN offrent bien plus d'options. Celui-ci a plus de serveurs, mais pas tout à fait autant d'emplacements que PrivateVPN. Étonnamment, malgré ce petit parc de serveurs, PrivateVPN est assez rapide. Sa stratégie pour booster les vitesses et réduire le temps de latence est unique. Il achète de la capacité Internet directement aux fournisseurs de transit IP et évite les hébergeurs et les autres intermédiaires. Cependant, les applis de PrivateVPN n'offrent pas le nouveau protocole rapide WireGuard et ce protocole est actuellement disponible en version bêta sur ProtonVPN. Alors, comparons les tests de vitesse. Soyez sûr que, bien que ces deux services offrent de bonnes vitesses, PrivateVPN est plus rapide dans un plus grand nombre de pays. WireGuard n'a pas beaucoup aidé ProtonVPN, mon prix pour le premier round de cette comparaison entre ProtonVPN et PrivateVPN doit aller à PrivateVPN. Ces services ont un bon niveau de sécurité. Ils utilisent les meilleures méthodes de chiffrement de type militaire. On trouve un kill switch fiable chez ProtonVPN pour les applis Mac, Windows, Linux et iOS, tandis qu'Android propose sa fonction Always On, qui fait essentiellement la même chose. PrivateVPN possède également la fonction Always On pour Android. On trouve un kill switch sur Mac et Windows, mais malheureusement, les applis Linux et iOS n'ont pas cette fonctionnalité. Les deux services offrent une protection fiable contre les fuites. Ils proposent également des extras plutôt puissants. PrivateVPN offre la redirection de port, AppGuard pour Windows et un mode furtif, tandis que ProtonVPN possède un bloqueur de pub, Tor via VPN et le réseau SecureCore qui route votre trafic à travers plusieurs serveurs hautement sécurisés. Ces fonctionnalités ne sont toutefois disponibles que sur les forfaits payants. Jetons un œil aux juridictions. PrivateVPN est basé en Suède, qui fait partie de l'alliance de renseignement Nine Eyes, alors que ProtonVPN est basé en Suisse, qui a des lois respectueuses de la vie privée. Toutefois, PrivateVPN ne conserve aucun registre, autre que des adresses e-mail inutilisables, tandis que ProtonVPN conserve un minimum de journaux. Votre adresse e-mail, les quatre derniers chiffres de votre compte bancaire et des euros d'attache temporaires. Mais PrivateVPN ne s'est jamais prêté à un audit indépendant. ProtonVPN a non seulement été audité de manière indépendante, il a également mis son logiciel en open source, ce qui permet à tous de le consulter et de vérifier sa réelle fiabilité. Tous deux offrent d'excellentes fonctionnalités de sécurité et de confidentialité, mais en fin de compte, seul l'un de ces services a été audité et a révélé son fonctionnement interne au public. De plus, il a des kill switches sur toutes les applis, alors se rendre du match PrivateVPN contre ProtonVPN est remporté par ProtonVPN. PrivateVPN est un service de streaming très puissant. Il débloque Netflix, vous trouverez un tas de catalogues Netflix avec PrivateVPN et il débloque également la plupart des plateformes de streaming connues. Malheureusement, ProtonVPN n'autorise le streaming que sur le forfait plus. Cela vous donne accès à des serveurs spécialisés qui sont configurés pour débloquer les plateformes de streaming. Et même si vous êtes sur le forfait plus, le seul catalogue Netflix disponible sur ProtonVPN est le catalogue américain. La seule autre plateforme de streaming à laquelle vous pouvez accéder est Hulu. Les deux services permettent le torrenting. Le P2P est autorisé sur tous les serveurs de PrivateVPN, tandis que ProtonVPN n'autorise le torrenting que sur les serveurs payants. Il possède également des serveurs spécifiques qui sont optimisés pour le P2P. Vous pouvez activer la redirection de port lorsque vous configurez PrivateVPN pour le torrenting et ProtonVPN propose le split tunneling qui facilite le torrenting. Ces services sont au coude à coude en ce qui concerne le torrenting, mais PrivateVPN en fait sans conteste bien plus pour le streaming. 
Alors, il remporte ce round de Private VPN contre Proton VPN. La plupart des VPN Premium offrent une assistance en continu pour aider les utilisateurs qui rencontrent des problèmes. Mais qu'en est-il de nos deux concurrents Eh bien, Private VPN offre un chat en direct rapide et utile 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et malheureusement, Proton VPN ne soutient pas la comparaison. Les deux services offrent une assistance par email. Vous devrez néanmoins attendre plus longtemps la réponse à votre ticket si vous êtes sur le forfait gratuit de Proton VPN. Proton VPN propose une trentaine d'articles d'aide, tandis que Private VPN ne propose que des guides de configuration initiale et une section FAQ sur sa page d'assistance. Vous trouverez un grand nombre de manuels pour d'autres problèmes sur le blog. Proton VPN a également une page Reddit active où les questions reçoivent généralement une réponse dans les 24 heures, mais le chat en direct, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est une option supérieure. Private VPN remporte ce round du match Proton VPN contre Private VPN. Parlons un peu des prix. Les utilisateurs qui recherchent un VPN fiable vont adorer la version gratuite de Proton VPN. Nous avons vu qu'il est assez limité, ce qui est attendu pour un VPN gratuit. Il n'y a pas de forfait gratuit avec Private VPN, à la place il propose un essai gratuit de 7 jours. Toutefois, le moins cher des forfaits payants de Proton VPN reste toujours plus cher que l'abonnement à long terme de Private VPN. Lorsqu'on compare ce que vous obtenez sur ces forfaits, Proton VPN vous donne davantage de serveurs, mais moins d'emplacements. Des options de streaming limitées même sur les forfaits payants et seulement deux connexions possibles par compte, tandis que Private VPN en offre 6. Sur le forfait premium de Proton VPN, vous obtenez l'accès à toutes les fonctionnalités, mais vous n'obtenez pas de remise à long terme. Alors, si vous l'utilisez pendant un certain temps, cela vous coûtera bien plus cher. Et comme le parc de serveurs de Private VPN est vraiment efficace malgré sa taille réduite, le seul avantage du forfait premium de Proton VPN, ce sont ses connexions supplémentaires. Les deux services offrent une garantie de remboursement de 30 jours. Même s'il offre une version gratuite, le rapport qualité-prix de Proton VPN est plus faible. Alors, Private VPN remporte le round final de ce test Proton VPN contre Private VPN. Les amis, vous pouvez vous procurer l'un de ces deux services à un prix considérablement réduit grâce à nos offres limitées dans le temps que vous trouverez dans la description ci-dessous. Alors, n'hésitez pas à en profiter. Ok. Pour résumer, ProtonVPN est un service rapide, privé et sécurisé avec d'excellentes fonctionnalités. Mais à moins de dépenser suffisamment d'argent pour le forfait plus, il manque de fonctionnalités. C'est une très bonne option si vous ne voulez pas un VPN pour streamer ou si vous recherchez un bon service gratuit. PrivateVPN est peut-être un peu plus long avec un pack de serveurs plus réduit, mais dans l'ensemble, il est facile à utiliser au quotidien. Il est excellent pour le streaming et son prix est très abordable. C'est un excellent choix pour la plupart des utilisateurs VPN. Pour votre dose hebdomadaire d'infos et d'avis sur les VPN, abonnez-vous à cette chaîne et merci de votre attention.